পুরোমাঠ জলে কাদায় ভরা তবুও তা উপেক্ষা করে দলীয় কর্মকর্তারা ও অনুরাগীরা সামিল বৃহৎ গণ সমাবেশে সামিল হন তারা করিমগঞ্জ সিপিআইএম এর উদ্যোগে আয়োজন গণ সমাবেশ কেন্দ্র রাজ্য সরকারি অপশাসন সমাজ জন্য স্থায়ী কাজ বাসস্থান অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্য হ্রাস সাম্প্রদায়িক হিংসার বিরুদ্ধে গণ সমাবেশ স্থানীয় পাবলিক স্কুল খোলার মাঠে আয়োজিত সমাবেশে দলীয় বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন অসম বিধানসভার প্রতিনিধি তথা সরভক সমষ্টির বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার অসম রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুপ্রকাশ তালুকদার বিজেপি সরকার স্বপ্ন দেখিয়েছিল আজ সে দিনের কিন্তু বর্তমানে জনগণের জীবন দুর্ভিস সহ হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সহ অন্যান্য সমস্যা যাতা কলে পৃষ্ঠ তাই চব্বিশে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির উৎখাতের আহ্বানে জানানো হয় বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার বিজেপি সরকারের সমালোচনা করে এভাবে ব্যক্ত করেন শুরুতে বক্তব্য রাখেন দলীয় করিমগঞ্জ জেলার সম্পাদক নির্মল দে সভা সুন্দর করে তুলতে দলীয় কর্মকর্তারা সহ অনুরাগীরা উপস্থিত থেকে উৎসাহ যোগিয়েছিলেন সেই বন আইনে আমার বন অঞ্চলের মানুষকে যারা ট্রাইবেল মানুষ তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যে তারা জন্মগত ভাবে ট্রাইবেল আমার বন অঞ্চলের মানুষ তাদেরকে কোনো কিছু নথিপত্র দিতে হবে না তারা জমির অধিকার পাবেন তারা জমির অধিকার পেয়েছেন সেদিন এই আইন তৈরি হয়েছে আর যারা ট্রাইবেল না তাদের জন্য বলা হয়েছিল যে তারা দু তিন পুরুষ থাকলে পর তাদের দেওয়া হবে এখন কি করলেন জানেন তখন এই বিজেপি তার বিরোধিতা করেছিল তার বিরোধী ছিল এবার তারা ক্ষমতায় গিয়ে এই আইন থেকে তারা পাল্টে দিলেন এবার বলছেন কি যে ওই বিদেশি বিদেশ রাষ্ট্র যেখানে বর্ডারে আছে আমাদের এখানে বাংলাদেশ আছে পশ্চিমে পাকিস্তান আছে এরকম বিভিন্ন জায়গাতে বিদেশ আছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আছে সেই বর্ডার এলাকা থেকে একশো কিলোমিটারের মধ্যে যত জমি আছে সেই জমি যে কোনো সময় সরকার অধিগ্রহণ করতে পারে অর্থাৎ ট্রাইবের মানুষের অধিকার আর থাকবে না বরং ছিল অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার থাকবে না এই আইনগুলো তারা তো করছে সমস্ত গরিব সাধারণ মানুষের জন্য এর বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই ভয়াবহ সব সমস্ত সমস্যাগুলো আছে এবার এই সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য আমরা এখানে আমাদের যারা রাঁধুনি যারা আসছেন ভাবতে পারি নারী শক্তি বলছেন দুর্গা বলছেন নারীকে হিন্দু নারী এই দুর্গার চেহারা নাকি অবস্থা নাকি এক হাজার টাকা মাইনে ওই নিজের ঘরের ছেলে মেয়েদের না খাইয়ে তারা স্কুলে এসে রান্না করে আর মাসান্তে তাদের বেতন পায় না এক হাজার টাকা বেতন ছিল এই লাল ঝান্ডা লড়াই করে কথা বলবে না ওই লাল ঝান্ডা কথা বলবে এই যে জিনিসের দাম পাচ্ছে আমার ছেলে মেয়েদের চাকরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বেকার আমার গোটা রাজ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বেকার এই আসামে सीपीआईम सजागता समावेश अनुषित कर इतिम्य शोणितपुर जिलार रांगापारा बरपेटा जिलार केन्द्र बरपेटा डाँगर डांगर समावेश अनुषित कल शिलचर एक प्रचंड गरम मजब ভাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে আজির বাতৰি কাকতত আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িব পাইছে আৰু আজি করিমগঞ্জ যেটো আমাৰ সমাবেশ হৈছে এই সমাবেশে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে অসমত বাওপন্থী শক্তিৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে বিভিন্ন ঠাইৰ সমাবেশে এইটো প্ৰমাণ কৰিছে যে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুহ সমবেত হব ধরেছে আর বাওপন্থী সিপিআইএম প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইছে আজি এই বিশাল সমাবেশ যত আপনার বহু মানুষ উপস্থিত থাকিব পারা নাই কেবল গরমের কারণে ইফালে সিফালে আছে এই সমাবেশ প্রমাণ করেছে যে আগন্তুক দিনত এই মানুষের শ্রমজীবী মানুষের যে সমাবেশ সমাবেশ বৃদ্ধি পাব আর বিজেপির প্রতি মানুষের যে ক্ষোভ এই বিজেপির প্রতি মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে আর বিজেপির প্রতি মানুষের ক্ষোভ বৃদ্ধি পার কারণে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য সলনি হব ধরেছে 
অলপতে মুখ্যমন্ত্রী শিলচর আহিল আর শিলচর আহি কি কলে বরাকর মানুষে যদি বিচার তেহলে বরাক পৃথক করা যাব কি উদ্দেশ্যে কলে এই কথা পৃথক বড়োলেন্ড করার কারণে আন্দোলন চলিছে মুখ্যমন্ত্রী তো কোয়া নাই পৃথক বড়োলেন্ড দিন কার্বি আংলং রাজ্য স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের কারণে দাবি উঠিছে মুখ্যমন্ত্রী এই কোয়া নাই যে আমি কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য দিন তেহলে যি বরাক পৃথক বরাক করার কারণে কোনো আন্দোলন নাই জনমত নাই তাত মুখ্যমন্ত্রী আহি কে যে বরাকে যদি বিচার তেন হলে আমি পৃথক বরাক রাজ্য দিন আর মন করিব এই দাবি করার কেদিনমান পাশত প্রদীপ দত্তরায়তে কলিকতাত গিয়ে প্রেস কনফারেন্স করেছে আর কে যে আমি পৃথক বরাক রাজ্য বিচার মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান আর প্রদীপ দত্তরায়ের বক্তব্য এই দুইটার মাজ কোনো সম্পর্ক নাই তো আমার তো সন্দেহ হয় যে মুখ্যমন্ত্রী জানি বুঝি এই কথা কে কারণ এটা কথা বুঝি পাইছে যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার নিচিনা বরাক উপত্যকা তো বিজেপির প্রতি সমর্থন হ্রাস পাইছে মানু আজি বিজেপির বিরুদ্ধে যাব ধরেছে কেবল কয় যে মুসলমান বিজেপির বিরুদ্ধে মিছা কথা এই তো কর্ণাটক নির্বাচন হয়ে গল মুসলমান কেজন একশো জনের মধ্যে কর্ণাটকে মুসলমান হল তেরো জন পঁচাশি শতাংশ মানুষ হয়েছে হিন্দু মানুষ তেহলে কর্ণাটক বিজেপি কিয় হারি হিমাচল প্রদেশ মুসলিম মানুষ হয়েছে তিন শতাংশ সেই হিমাচল বিজেপি কিয় হারি কেবল মুসলমান নহয় হিন্দু মানুষ এটা বিজেপির বিরুদ্ধে সমবেত হব ধরেছে এই সমাবেশ মুসলমান মানুষ যেন আছে সমানে সমানে হিন্দু মানুষ আছে কিয় কারণ হিন্দু নাম ল বিজেপি হিন্দু প্রতারণা করেছে বিজেপি স্লোগান কি বিজেপি স্লোগান হল আমি হিন্দুর পার্টি আমি হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করি তেহলে এই ভারতবর্ষ এই ভারতবর্ষর একশো জন মানুষের ভিতর আশি জন মানুষ হয়েছে হিন্দু আর এই হিন্দু মানুষের ভিতর বেশিরভাগ মানুষ হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ কৃষক শ্রমিক ব্যবসায়ী এ হল সংখ্যাগরিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস ক্লাব রামকৃষ্ণনগর ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় অবিনাশ চন্দ্র দাস স্মৃতি সিনিয়র ডিভিশন ফুটবল লিগের ফাইনাল ম্যাচে রামকৃষ্ণনগরের টেবিল টেনিস ক্লাব এক জিরো গোলে পরাজিত করে গান্ধী রাজবাড়ী স্পোর্টিং ক্লাবকে বিজয়ী দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ম্যাচের পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় বদরুল হক গন্ধরাজবাড়ী স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচের পঞ্চান্ন মিনিটের মাথায় একটি পেনাল্টি পায় কিন্তু তাদের হুসাইন আহমেদ সেটা গোলি পরিণত করতে পারেননি এরপর টেবিল টেনিস ক্লাব বিপক্ষের গোল পোস্টে বারবার আক্রমণ করে গোলের ব্যবধানে আরও বাড়ানোর জন্য কিন্তু গোল করতে পারেনি ফলে ফাইনাল ম্যাচে জয়ী হয়ে প্রথমবারের মতো টেবিল টেনিস ক্লাব চ্যাম্পিয়ন হয় চ্যাম্পিয়ন টেবিল টেনিস ক্লাবের দলের হাতে ট্রফি সহ নগদ পাঁচ হাজার টাকা তুলে দেন দাতা পরিবারের পক্ষ থেকে সন্দীপ্ত দত্ত কালীনগর চাপাগানের ম্যানেজার মইন পল চৌহান রামকৃষ্ণনগর ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি মৃগাঙ্ক দত্ত চৌধুরী সচিব বিশ্বতোষ সেন রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের অধ্যক্ষ শরদিন্দুনাথ মজুমদার রানার্স গন্ধরাজবাড়ী স্পোর্টিং ক্লাব দলের হাতে ট্রফি সহ নগর তিন হাজার টাকা তুলে দেন রামকৃষ্ণনগর পৌরসভার 
চেয়ারম্যান প্রতিমানাথ ভাইস চেয়ারম্যান হিমাংশু দেব রামকৃষ্ণনগর বিজেপি মণ্ডলীর সভাপতি হিরেশ বিশ্বাস ও ধনঞ্জয় নাথ ফাইনাল ম্যাচে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন বজরুল হক তাকে পুরস্কার তুলে দেন সহ সভাপতি সঞ্জীব দাস ফাইনাল ম্যাচে দর্শকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া সংস্থার কোষাধ্যক্ষ বিদ্যুৎ কর মাইনর গেমস সচিব অলমান দে সমরজিৎ বিশ্বাস কালীনগর চা বাগানি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দিলীপ কুমার সিং মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ঋতু সরকার ওয়ার্ড কমিশনার নীলয়জ্যোতি সরকার প্রীতম পাল প্রাক্তন খেলোয়াড় বিজিৎ ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা ফাইনাল ম্যাচের রেফারির দায়িত্ব পালন করেন কানু রায় জসিম উদ্দিন গৌতম পাল ও সৌরভ রায় ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন উপস্থিত প্রধান অতিথিরা দেখো মেমোরিয়াল ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল যে ম্যাচটা হলো সেই ম্যাচটার অত্যন্ত সাকসেসফুল হবে সাফল্য উন্নত হবে হওয়ার জন্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি একে একে বলছি ধন্যবাদ জানানোর জন্যে প্রথমে যারা খেলেছে সুন্দরভাবে খেলেছে সুসম্পন্ন হয়েছে খেলা সাংবাদিক বন্ধুরা শুরু থেকে আরম্ভ করে আন্ডার থার্টিন থেকে আরম্ভ করে তারপরে সিনিয়র ডিভিশন যে লিগ হলো একদম এক একের পর একভাবে আপনারা কাভার করে গেছেন আজকেও সেখান থেকে এসে কাভার করছেন পরবর্তীতে যখন নক আউট সহ অন্য বি ডিভিশন খেলা হবে সেটাও কাভার করবেন কিন্তু আপনাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তার জন্য প্রথমে সবার সঙ্গে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আমাদের সঙ্গে ক্রীড়া সংস্থার সকল কর্মকর্তারা আছেন হেমাল সেক্রেটারি বিশ্বদূর সেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় নাথ ভাইস প্রেসিডেন্ট রেফার আম্পায়ার বোর্ড যার অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব ছিল মানে রেফারিদের নিয়ন্ত্রণ করা সঞ্জীব দাস আমাদের কালচারাল সেক্রেটারি সরোজ বিশ্বাস এবং এসি দত্তের সুপৌত্র সুপুত্র নয় অবিনাশ চন্দ্র দত্তের সুপুত্র তিনি বাবু আমাদের সন্দীপ দত্ত উনি এখানে আছেন দাতা পরিবার সদস্য হিসাবে আর সহ আমাদের অনেক কর্মকর্তারা এখানে রয়েছেন তো আমি বলে কি জানেন এই সমস্ত কিছু সাফল্যের পেছনে একটা আকুণ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে সাহায্য রয়েছে প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন আর খেলা যখন হবে তো চুপপাট একটু একটু আটটু হবেই এটা যেন কোনো ব্যাপার না অল্প অল্প বিস্তার হয়েছিল সেটা আমরা কাভার করে নিয়েছি সবার মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটা নিষ্পত্তি হয়েছে সুন্দরভাবে হয়েছে কাজে এটা কোনো ব্যাপার না ফুটবলের খেলার মধ্যে একটা এত উত্তেজনাপূর্ণ খেলা সেটা তো অল্প বিস্তার এটা হবেই এটাকে ধরে নিয়ে অন্য কোনোভাবে হওয়া উচিত নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই সমস্ত বড় গুরুত্ব তা চেয়ে থাকে যে কখন প্রতি পত্রিকা লিখবে কখন যুব সম্পদে লিখবে বার্তা লিপিতে লিখবে হীরক মণিকের সময় প্রসঙ্গ আছে সেটা লিখবে যে সবগুলো পেপার লিখবে তো সবাই বসে থাকে যে রামকৃষ্ণর খেলার কী খবর এই যে একটা মানদণ্ড গিয়ে পৌঁছে গেছে সমস্ত বড়াক উপত্যকায় এসিএর তো লিগ বলুন এসিএর তো আসবে সিনিয়র ডিভিশন লিগ আসবে বি ডিভিশন খেলা হবে সবাই চেয়ে আছে তারপরে কী হবে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট তারপরে কী হবে তো আমরা বলি হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট নেক্সটাও সুন্দরভাবে হবে এটাও যারা শেষটা সুন্দরভাবে আছে আগামী দিনেও সুন্দরভাবে হবে তবে এই সুন্দরের অধিকারী আপনারা আপনারা যারা পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের বার্তা সবার মাধ্যমে তার জন্য সেটার অধিকারী আপনারা আপনার সাংবাদিক বন্ধুরা প্রিন্ট মিডিয়া বলুন ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলুন এবং দর্শক শ্রোতা যারা আছে তাহলে দর্শক মণ্ডলী যারা আছে দর্শকরা এত সুন্দরভাবে কোনো উত্তেজনা ছাড়াই আর একটা কথা আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলি যে আমাদের যে কোচিং হয়েছে রেফারি কোচিং হয়েছে রেফারি ওয়ার্কশপ হয়েছে আমাদের রেফারারাই কাজ করেছেন প্রায় দেখবেন এটা আমি কাজ এখানে প্রিন্সিপাল সঙ্গে বলছিলাম কালনগর বাগানের আমার এই ম্যানেজার ছিলেন উনিও খেলার সম্বন্ধে হরিয়ানার লোক উনি আনন্দ ভোগ করেছেন যে কোনো কোনো বল যেটা আছে মাঠের বাইরে যায় না 
এটা সবচেয়ে বড় কথা অনুশীলন আগে দেখতাম আমরা প্রায় সই বলগুলো মাঠের বাইরে চলে যায় দূর দূরান্ত চলে যায় কিন্তু মাঠের ভাগ্যই যায় ফ্রো কম হয় ফলটার পরিমাণ কম তুলনাত্মকভাবে টনার কম হয় অর্থাৎ খেলা যারা আছে খেলার সুরক্ষা মনোভাব নিয়ে পায়ের প্র্যাকটিস যারা সেটা করেছে এটা সম্ভবপর হয়েছে অনুশীলনের জন্য আগামীতে আরও সুন্দরভাবে হবে সকলের সহযোগিতায় ক্রীড়া সংস্থা আরও এগিয়ে যাবে রামকৃষ্ণ জেলা ক্রীড়া সংস্থা আরও এগিয়ে যাবে এই কামনা রাখে সকলকে আবারও অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম নমস্কার